。天神子，我去，一个月后，亲手娶你狗头，竟然有人敢挑衅天神子！这都缺是什么来头？不想活了吗？斗区，怎么回事？我不是让离家去处理这条杂鱼了吗？为什么他还没死？斗区，又是这个斗区，你找死！主上，还请冷静。你在命令我？老奴不敢，只不过您正在关键时候。这一缕混沌剑液，如果停止炼化的话，就浪费了。浪费又如何？区区混沌剑液而已，我自己就不能修炼了。主上天纵奇才，自然可以自行修炼，但那太浪费时间了。老奴只是希望主上能早日踏上大道，成为新晋的混沌先帝。也是，区区一条杂鱼而已，岂能扰乱我的心境？一个月后要来杀我，那我等他就是。主上英明，分老，您说的那件至宝，真的可以让我这牙大罗先亡？自然，这次混沌神朝开启，您务必要以最强状态进入其中，这样才能获得那件至宝。成就您的无敌大道，我理解你的意思了。从现在开始，我会专心修炼。至于斗缺那种杂鱼的事情，到时候我再处置就可以了。陆长英明，天神子没有异动吧？刚刚有个叫斗缺的挑衅他，他差一点就强行出关去诛杀那家伙。不过最后是被我劝住了。看住他！这次混沌神朝开启，不能有任何意外。错过了这次机会，不知道还要等多久。我知道，你放心好了。你你在说什么？你这是要把我们全都害死啊？你们死不了。李安，三爷爷求你了，你赶快回来吧，否则的话，咱们岳家全都要完了。爷爷，我父母和岳家的事情就交给斗缺大人来处理吧。你这孩子怎么也和这家伙瞎胡闹？罢了，岳离，你爹娘的性命，还要全族的性命，都要被你害死了。对不起，斗缺公子，因为我让您和天神子交恶。不用谢我，就算没有你，我也一样要对付天神子。他为何会盯上你？他不止盯上了我。什么意思？天神子认为自己的血脉乃是九域第一，尤其是他修成混沌体质后，他便已经自认是九域第一人了。他要打造一个九域第一的家族。九域第一家族如何打造？他他大肆搜罗有特殊体质的女子，为他生孩子。这家伙的脑洞也真是厉害，但这也太逆天了，就没有人反抗他。这天神子除了自己之外，身边还有一些实力强大的人替他做这些事。嗯，有多强大？曾有一道封号仙王分身出手，但是被他们暗中消灭了。手下势力强于罗荣他们。不过从那之后，天神子倒是安分了一些。他只在青云域内修炼，一直到现在。好了，事情我都知道了，这件事交给我便好。转眼间，数日时间过去，混沌神城开启，便已近在咫尺。斗却早早回到了天渊城，将所有人全都召唤了过来。这么大的规模，将月离都给震惊了。根据消息，混沌神城三日之内，随时都会开启。各位，我们出发。什么情况？哎，没有办法，混沌神城本来就是九域数得上的秘境，且已经多年没有开启了，所以这次混沌神城消息开启之后，谁都想来碰碰运气。天神子是天神子大人，大、啊、刀真灵，是大刀真灵，那是混沌体的标志。天神子大人太强了，他他的实力已经强大到这个地步了吗？啊、这家伙可真能装。你你们说什么？就是少主和罗荣哥他们也有大道真灵，可没见他们随时随地把这玩意放出来啊！他们在说什么？本尊将开启混沌神城，在混沌神城之中的机缘，各位各凭本事。斗缺大人，神城开启之前会有混沌之门开启，有着恐怖的镇压之力，请务必小心。混沌神城，你的主人来了。
。原来如此，斗缺公子，您发现什么了吗？的确看出了些东西。这混沌神城尚未开启，便有机缘落下了。机缘？您说的机缘是什么？便是这威压之力。威压之力，这不是混沌神城防御符文吗？怎么就成机缘了？这符文之中的确是有一点混沌之力，若是能将之炼化，就算无法修成混沌体，也可以提升体质。自古至今从未有人提及过，他说的是真的吗？各位，我建议你们不要抵抗，试着炼化一下这威压中的混沌之力。他们是哪个势力的人？刚才跟他们交流过，好像是从什么天元界来的。原来如此，是下界来的，难怪会说出这种无知之言。什么意思？这混沌之龙存在多少年了？若是真的可以炼化，你以为会有人发现不了？从古至今，这东西就只能硬抗而已。讨厌那劝该死的鬼，咱们还是不要多嘴了。怎么样？混沌之门还未开启，他们就受了伤，后面的就更无法抵挡了。可惜呀、啊，大好机缘全被浪费了